ഹായ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ബേസിക് ഓപ്പറേഷണൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അതാണ് നമ്മളിനി അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ കമ്പണൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഈ കമ്പണൻറ്റുകളൊക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ത്രൂ ആൻ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ഇൻ ദ മെമ്മറി ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പരിപാടി സോ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റ ആയിട്ടോ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടോ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ മെമ്മറിയിൽ ആദ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ഇൻ ദ മെമ്മറി ഈസ് ഫെസ്റ്റ് അണ്ടർ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഇൻ ടു എ അറിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോസസ്ഡ് ഈ മെമ്മറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനം എപ്പോഴാണോ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് മെമ്മറിക്കകത്ത് നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനെ എല്ലുവിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇനി പ്രോസസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് തരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് വഴി പുറത്തേക്ക് തരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇത് വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ളൊരു ആൻസറാണ് ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വേറെ എന്തൊക്കെ പരിപാടികൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രം ഒന്ന് നോക്കൂ ഈ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് പ്രൊസസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ പ്രൊസസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അതിനകത്തൊരു എ എൽ യു ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് എ എൽ യു ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എ എൽ യു അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല പകരം മെമ്മറിയും പ്രൊസസറും തമ്മിലുള്ള എ എൽ യു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വെരി സോറി മെമ്മറിയും പ്രൊസസറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ എ എൽ യും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ വെറുതെ എ എൽ യുവിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എ എൽ യുവിന് ആകെ രണ്ട് രണ്ട് ഓപ്പറൻസിനെ വെച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനേ അറിയുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഓപ്പറൻസ് എവിടെ നിന്ന് വരണം ഓരോ പ്രാവശ്യം മെമ്മറി പോയി എടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല പകരം മെയിൻ മെമ്മറി എന്നുള്ള സംഭവങ്ങൾ പ്രൊസസർ മെമ്മറി ഇൻ്റർഫേസ് വഴി നമ്മൾ ചില രജിസ്റ്റേഴ്സിനകത്ത് എടുത്തു വയ്ക്കും ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് വൺ ഇസ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് വൺ അനദർ ഇസ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പി സി ആൻഡ് ഐ ആർ പി സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ആൻഡ് ഐ ആർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദർ ആർ സോ മെനി ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ വിൽ ബി നോർമലി ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ആർ സീറോ ആർ വൺ ആർ ടു അപ് ടു ആർ എൻ മൈനസ് വൺ ദർ വിൽ ബി എൻ നമ്പർ ഓഫ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ഫോർ എവ്രി പ്രോസസേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ പ്രോഗ്രാമും കുറേ ഡാറ്റയും ഒക്കെ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഏത് പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാമിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എടുത്തുകൊണ്ട് വരും ആ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റേനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഈ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിനകത്തോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കും ഇത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററിൻ്റെ പുറമേ എ എൽ യുവിന് സ്വന്തമായിട്ട് വേറെ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ എ എൽ യുവിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള വേറെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ രജിസ്റ്ററിനകത്തൊക്കെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എ എൽ യുവിന് കൊടുക്കും അത് ഏത് സമയം കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം ആർക്ക് കൊടുക്കണം റിസൾട്ട് എവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കണം ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് പി സിയെ കുറിച്ചും ഐ ആറിനെ കുറിച്ചും പറയാം പി സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ പി സിയുടെ പണി അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കലാണ് പി സിയുടെ പണി പി സിയുടെ കയ്യിൽ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല പി സിക്ക് പകരം പി സി നോസ് വർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അതായത് മെമ്മറിക്കകത്ത് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ പി സിക്കറിയാം സോ പി സി ഹാസ് ഗോട്ട് എൻ അഡ്രസ് വർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ 
പി സി അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോൾ എവിടെ കിടക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുറേ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും ഏതാണോ ആ ലൊക്കേഷൻ ആ ലൊക്കേഷൻ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പി സി പറയും അടുത്തത് ഇനി ഇന്ന ലൊക്കേഷനിൽ പോയി എടുത്തോളാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഐ ആറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഐ ആർ എന്ത് ചെയ്യും ഐ ആറിന് സ്വന്തമായിട്ട് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഡീ കോഡർ എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട ആൾക്കാരുണ്ട് ഐ ആർ നേരെ ഡീ കോഡർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഡീ കോഡർ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയും ആ ഇത് ഇന്ന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് അഡീഷൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ സപ്രാക്ഷൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐ ആറിൻ്റെ ഡീ കോഡറാണ് അത് ഡീ കോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നേരെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റുമായിട്ടൊരു കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ട് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് വന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇന്ന പണിക്കുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോളാൻ പറയും അപ്പോൾ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിന് അറിയാം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അഡീഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ട് ഡാറ്റ വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ രണ്ടാൾക്കാർ വേണമല്ലോ ആ രണ്ടാൾക്കാർ വേണം ആ രണ്ടാൾക്കാർ എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അവിടെ നിന്ന് പോയി സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം അതിനെ പിടിച്ച് എ എല്യൂൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കണം ആ എ എല്യൂൻ്റെ റിസൾട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഈ വക കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് ഉള്ളത് ഡീ കോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുവേണ്ട സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ സിഗ്നൽ ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് കൊടുക്കും ആ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് എ എടുത്തുകൊണ്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ബി എടുത്തുകൊണ്ടും ഈ എനിയും ബിനെയും ആർക്ക് കൊടുക്കും എ എല്യൂന് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എ എല്യൂണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പറയും ദേ സോറി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് പറയും എന്താ അഡീഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയും അപ്പോൾ എ എല്യൂൻ എന്ത് ചെയ്യും എ എല്യൂൺ പറഞ്ഞ പണി ചെയ്യാനേ എ എല്യൂൻ അറിയുള്ളൂ എ എല്യൂ നേരെ അഡീഷനൊക്കെ ചെയ്യും റിസൾട്ട് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളതും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ നേരെ കൊണ്ടുപോയി സീല് കൊണ്ടു വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നേരെ കൊണ്ടുപോയി സീല് വയ്ക്കുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പി സി എടുത്ത് ചെല്ലുന്നു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ പി സി പറയും അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നു പറയും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി സാധനം എടുക്കുന്നു എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ഐ ആറിന് കൊടുക്കുന്നു പി സി അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ചൂണ്ടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐ ആറിന് ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്നു ഡീ കോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എ എൽ യു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും പി സിയുടെ അടുത്തോട്ട് പോകുന്നു ഇതാണ് ജനറൽ ഓപ്പറേഷൻ പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ പാരലായിട്ടാട്ടോ നടക്കണം നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും അപ്പോൾ ടിപ്പിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോഡ് ആർ ടു കോമ എൽ ഒ സി എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഒ സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ലൊക്കേഷൻ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡാറ്റ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ലോ എൽ ഒ സിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ലൊക്കേഷനകത്തുള്ള സാധനത്തിന് എടുത്തിട്ട് ആർ ടുലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആർ ടു എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ജ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയില്ലേ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ആർ ടു രജിസ്റ്റർ That means the uh, copying of a content of location to register R2. ഇനി ആഡ് ആർ ഫോർ കോമ ആർ ടു കോമ ആർ ത്രീ ഇങ്ങനൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിനും ഓരോ പ്രോസസ്സറിനും ഈ ഒരു ഓർഡർ ഡിഫറെൻ്റ് ആട്ടോ ചിലതിനകത്ത് ആഡ് ആർ ആർ ഫോർ ആർ ടു ആർ ത്രീന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലതിനകത്ത് ആർ ഫോറും ആർ ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആർ ത്രീയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിരിക്കും ചിലതിനകത്ത് ആർ ടും ആർ ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആർ ഫോറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിരിക്കും ചിലതിനകത്ത് ഈ മൂന്നാണ് ഉണ്ടാവില്ല പകരം ആർ ഫോർ കോമ ആർ ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ആർ ഫോറും ആർ ടും
ബിൽഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടൈമിങ് സിഗ്നലും പ്രോസസിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹോൾഡ് ദ മെമ്മറി അഡ്രസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ സോ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് പി സി ആർ അപ്ഡേറ്റഡ് ഓൺ എവറി എക്സിക്യൂഷൻ ഓരോ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോഴും പി സിയുടെ വാല്യൂ അടുത്ത അടുത്തടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ പി സി പോയിൻറ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബി ഫെച്ച്ഡ് ഫ്രം മെമ്മറി അപ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആളാണ് ചൂണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആളാണ് പി സി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇനി അടുത്തത് ബസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അടുത്തതിൽ പറയാം 